turma boa, beleza? Galera, resolvi trocar a bateria da Scooter B, né? Na verdade, vou, já tinha trocado, agora eu vou tentar ampliar a capacidade dela. Né? Então, tentar tirar aqui. E aí galera, é, acompanhei todo o processo, vou levar lá para a gente fazer esses, tentar fazer essa modificação aí. Sem mais delongas, bora lá para o serviço. Valeu! Galera, então tá aqui nossa bateria e a gente vai abrir para ver como é que tá por dentro, né? Antes de abrir eu vou mostrar para vocês que tá tudo beleza aqui pelo... Pela BMS, né? Ó, bem balanceado, ó. Tudo 4.18. Eu dei uma carga nela, né? Pra... Como vou desmontar. Pra ficar todas as células com... Com a carga boa, né? Todas as células cheias. Pronto, galera. Tirei todos os quatro parafusos. E agora vamos ver como é que tá dentro, né? Lembrando que eu não abri desde do, em julho de 2023, né? Do ano passado, quando eu montei. Eu não abri essa, essa caixa da, com a bateria, né? Então eu não sei como é que tá aqui dentro, né? Não sei se entrou água, se oxidou alguma coisa. Então vai ser uma surpresa para mim também. E como vocês viram lá... Pelo, pelo aplicativo da BMS, a, a célula tá, a bateria tá ok, tudo bem balanceado, com capacidade normal. E vamos ver por dentro como é que tá. E aí, galera. Não falei para vocês, mas eu coloquei um isolante. Não é algodão não, esse aqui é um isolante que eu coloquei para é, cerâmica, para ela não esquentar, porque ela estava esquentando bastante, em virtude dela ficar no sol, né? E quem acompanha aí os vídeos anteriores, para quem não, não assistiu ainda, dá uma olhada nesses vídeos, ela... Eu perdi a bateria de chumbo ácido porque ela, ela esquentou bastante, né? Ela ferveu a solução, deformou, era um pack de, de, com cinco baterias. Algumas deformaram lá, vazou a solução. E até há algumas controvérsias aí, um colega falou que é, ele trabalhou na Moura e disse que é... O, aquele problema que deu foi por conta da trepidação, né? Muito buraco. Eu, eu acho que não. Eu acho que foi por conta do, do calor excessivo e da, do rojão, né? Para ela aguentar essa descarga alta e num calor alto, né? Numa temperatura bem alta. Então, eu acho que foi essa somatória de fatores, né? Eu acredito que a trepidação não não seja o 
principal fator, né? E claro, também eu acho que a qualidade da bateria, né? A bateria parecia ser bem floragem, né? Que vem a bateria de chumbo ácido dela. Se até o um modelo genérico aí chinês que a gente encontra no mercado livre. Vou tirar aqui para a gente ver. Vou desconectar aqui. Então tá aí, galera, nosso pack, ó, firme e forte. Desde julho que eu montei. BMS boa também. Mas é isso, vamos desmontá-lo e montar o um maior, né? Mas tá, vocês perceberam aí, tá funcionando de boa. Então é isso. A continuação vai ser desmontando aqui esse pack. E aí eu vou mostrando a ideia que eu tive para fazer caber uma bateria de 40 amperes, né? Essa aqui é de 20. E vamos ver se encaixa aqui a 40, né? A ampliação que eu tive ideia. Que quando eu fiz eu não, não me atentei a isso. E também era porque era... Como era um teste, né, uma coisa nova, eu fiz ela de 20 amperes para testar, né? E aí foi como deu certo. Vamos ao, aumentar, tentar ver se dá, vai dar certo, aumentar para 40.